नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अनु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे आज हम बात करेंगे कैनन की अट्ठाईस सत्तर पैंतीस तीस बाईस तीस या कोई भी आई आर सीरीज आपकी इस तरीके का मॉडल है उसमें राइट डोर से बाईपास कैसे चलाएं कई बार ऐसा होता है कि हमारी ट्रे चलती नहीं है और बाईपास उस समय बहुत ही काम देती है या फिर आपकी दो ट्रे अगर हैं ए या ए और आपको लीगल पेपर चलाना है या ए चलाना है तो उसके लिए पूरी कैसेट चेंज करने के लिए कोई जरूरत नहीं है उसके लिए बाईपास ये बहुत काम आता है जैसे ही ट्रे पे आप पेपर रखेंगे मशीन पे तुरंत आइकन बन के आ जाएगा कि आप कौन सा पेपर लगाए हैं जैसे कि देख सकते हैं एल टी आर वगैरह आ रहा है ए बटे बी को टच करेंगे तो इंडियन साइज सारे आ जाएंगे ए को टच किया मैंने ए पेपर रखा है नेक्स्ट करना है ओके करना है डन करना है और उसके बाद डन कर देना है ऊपर देख सकते हैं कि एरो का निशान बन के आया इसका मतलब बाईपास आपका चल रहा है अब मैंने कॉपी का बटन दबाया है देखते हैं कि बाईपास हमारा चल रहा है कि नहीं और पेपर यहाँ पे मैक्सिमम पेपर आप 50 पेपर या 60-70 पेपर रख रख सकते हैं इसमें आपका पेपर वही ये वन बाय वन ही लेता है तो इसको ट्रे की तरह ही आप यूज़ कर सकते हैं अब हम पांच कॉपी निकाल के देखेंगे कि ये बाईपास आपका पांच पेपर का कमांड देने पर ऐसा तो नहीं कि लगातार पेपर सब खींच लेता है मगर ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप मशीन में बाईपास अपना प्रॉपर यूज़ करते रहते हैं तो रबड़ इसकी प्रॉपर साफ भी होती रहती है और आप यूज़ भी कर लेंगे इसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि देख सकते हैं मैंने पांच कॉपी का कमांड मारा है और एक एक पेपर ले रहा है मैंने कोई भी पेपर पकड़ा नहीं है एक एक पेपर ही करके ये ले रहा है और अभी हम आपको दिखाएंगे कि बाईपास में ए फोर तो आपका चलता ही चलता है अगर आप ए फोर आर चलाना चाहें तो भी चल जाएगा उसके लिए स्लाइड सेट करनी पड़ती है ये ए फोर आर है ए फोर आर मैंने सेट कर दिया ए फोर आर सेट करने के बाद स्लाइड थोड़ी सी बाहर खींच लेनी है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और उसके बाद पेपर का फिर मुझे कमांड देना है जैसे कि देख सकते हैं ए फोर आर नहीं आ रहा है मैंने ए बटे बी को टच किया उसके बाद ए फोर आर आ गया ए फोर आर आने के बाद नेक्स्ट ओके डन वैसे ही सेटअप करना है और कॉपी चला के देखेंगे कि चल रही है कि नहीं ए फोर आर भी और याद रहे साइज़ देना बहुत ज़रूरी है अगर आप साइज़ नहीं देंगे तो मैटर कट करके आता है और जैसे कि देख सकते हैं ए फोर आर मैंने चलाया है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है कोई भी डबल पेपर नहीं खींच रहा है सिंगल सिंगल पेपर ही खींच रहा है इसको भी ट्रे की तरह आप यूज़ कर सकते हैं और अगर अब आप लीगल चलाना चाहते हैं तो लीगल के लिए आपको क्या करना होगा वो बहुत ज़रूरी है ध्यान दीजिएगा इसमें चार ट्रे लगी हैं चारों चल रही मगर मैं फिर भी आपको बाईपास यूज़ करना बता रहा हूँ क्योंकि तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों ट्रे या चारों ट्रे नहीं चलती तब बाईपास उस समय बहुत ही साथ देता है तो लीगल पेपर को लगाने के लिए लीगल पेपर लगा लेना है और स्लाइड को थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है और जो नीचे आपका व्यापार होता है उसको भी खींच लेना है यहाँ पे देखिए लीगल आपका जैसे आपने पेपर लगाया तुरंत लीगल लिख करके आ गया वही सेम सेटअप नेक्स्ट ओके डन करेंगे लीगल पेपर आपका शो हो गया है और कॉपी का बटन दबाते हैं और दिखाते हैं आपको कि लीगल भी पेपर आपका प्रॉपर चल रहा है कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और लीगल चलाने के बाद अभी हम आपको दिखाएंगे कि ए कैसे चलता है ए पेपर भी बहुत ज़रूरी रहता है बहुत रेयर केस में ए आपका मशीन में यूज़ होता है इसीलिए बाईपास दिया जाता है कि अगर आप दो ट्रे आपकी मशीन में है तो अगर आपको ए या फिर लीगल यूज़ करना है तो उसके लिए मशीन की ट्रे को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए बाईपास बहुत ही साथ देता है बाईपास में अब ए चलाना है तो हमको स्लाइड को ओपन कर लेना है और ये पूरा फ्लैप मुझे ओपन करना है और साथ ही साथ यहाँ पर 10, 15, 20, 25 या 50 पन्ने तक की कैपेसिटी होती है रख लेना है ए का कमांड यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको ए बटे बी को टच करना है जी इसको टच करेंगे जब वैसे ही आपका ए थ्री आप राइट साइड पे दिख जाएगा ए को टच करके नेक्स्ट नेक्स्ट ओके डन ए आपका दिखा दिया है इसने और कॉपी का मैंने बटन दबाया और बाईपास में ए आपका खींचेगा भी इस मशीन को मशीन की ट्रे को आप इसको फीडिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अगर आप चाहें तो इसको लगातार कंटिन्यू भी कॉपी कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आती और पेपर जबकि इससे इस बहुत ही स्पीड में आता है जैसे कि नीचे जितनी देर में पेपर आपका आता है उससे पहले आपका पेपर बाईपास से जाता है तो अगर आप चाहें तो बाईपास को कंटिन्यू भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हो सके तो महीने दो महीने में एक बार बाईपास को यूज़ ज़रूर करिए जिससे कि रबड़ क्लीन होती रहती है कई बार अगर आपकी मशीन काफ़ी समय से बंद पड़ी है तो बाईपास फंसेगा जरूर तो उसकी रबड़ साइड में लगी होती है वो हम आपको बाद में बताएंगे वो रबड़ कैसे साफ करी जाती है और कहाँ पे लगी होती है क्योंकि अगर आप कई महीनों से या कई सालों से अगर उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर डस्ट आ जाती है जिसके कारण वो आपकी गंदी हो जाती है और चलती नहीं है तो इसलिए 
वो वीडियो हम आपके लिए बाद में बनाएंगे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं तब तक के लिए नमस्कार सलाम नमस्ते फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में